Leave the gun, take the cannoli. Cannoli ne znam da pravim, a verovatno ne znaš ni ti. Ali zato nije loša ideja da poslušaš savjet od Klemence, da se pripremiš i da praviš neku klopu koja može bude za veću ekipu. Nikad ne znaš kad ćeš se naći u takoj situaciji. Danas pravimo čufte Klemenca u napolitan sosu. Ok, krenut ćemo. Ovo je prvo što treba da uradiš, da formiramo smesu za čufte. Imamo mešano meso. Junetina, svinjetina. Imamo so. Šećer. Malo. Posle će ići u sos. Beli luk u prahu. Biber. Prezle. Mnogi se žale na prezle, misle da je to nekakva prevara, nije nikakva prevara. Prezle su samo komponenta koja će bolje da spoji s mesu i dati bolju teksturu i originalni pravi ukus. Dodat ćemo prezle. Po gustini ćeš proceniti da li treba još da ih dodaš posle. Parmezan. Origano. I idemo... Jaje. Jaje je isto tu da poveže sastojke. Ovu smesu možeš da uradiš i veče pre, sve jedno. Može da stoji i pola sata da se sjedini, a može i 15 minuta. Sve zavisi u kojoj se situaciji nalaziš. Nije slučajno što kapo Klemenca, dakle kapetan ekipe Don Vita Corleonea, uči Majkla kao najmlađeg sina Don Vita Corleonea da kuva za ekipu. Postoji više situacija u kojoj treba biti spreman da se napravi neka hrana, može da bude neprilika, može da bude bekstvo, krijenje u nekom šteku, može da bude kartanje. Svakako su različite opcije gde treba biti spreman da se ritualno pripremi neki dobar recept. To je neka gustina od prilike, dobra za formiranje samih čufti. Danas ću raditi opciju sub sandviča, dakle ove čufte koje će ići u sos, ići će sa prilozima sa mozzarellom u bagetu, jedan od popularnih sandviča na istočnoj obali. Krećemo lagano sa pripremom sosa. Tiganj ne treba da bude vruć, da ne bi pregoreo beli luk. Dodat ćemo maslinu ulje. Ide ceo čen u komadu da aromatizuje ulje, posle ćemo ga izvediti. Tama na ovoj niskoj temperaturi on će da otpušta svoju aromu. Seckamo luk. Na sitne kockice. polovina. I sada ćemo da pojačamo vatru. 
hrana u kumu nije toliko zastupljena, ali je opet prisutna i najčuvanije je zapravo po toj sceni. Gde kapo Klemenca pokazuje majkiju da kuva? Po čemu je karakterističan i fenomenalan Richard Castellano? Sada ću i objasniti. Mada on nije jedini glumac da je zapravo autentičan lik. Ono što je tipično za Richarda da je bio jedan od bliskih rođaka Pola Castellana, čuvenog njurškog dona. Na kraju prvog dela on učestvuje u masakru porodice Tatalja, porodice Barzini, ali zato u drugom delu ga nema u nastavku. A o čemu se radi? Richard Castellano nije želeo da u drugom delu igra doušnika policije, zapravo člana i to visoko pozicioniranog člana mafije Kapoa, koji će prodati Don Michael Corleonea. Njemu je privatno to bilo ispod časti da tumači takvu ulogu, posebno ističući da on, kao neko ko je jako veran porodici i ko uči Michaela i da kuva i daje mu savete o ženama i tako dalje, dakle u nekom roditeljskom aspektu, blizak da bi takav čovek pristao da bude policijski doušnik, to jest sve dok saradnik. Tako da Richard Castellano nije želeo da igra takvu rolu u drugom delu. Inače, to nije jedina uloga u kojoj se Richard Castellano pojavljivao. Postojala je i neka TV serija Sapunica, ali u svakom slučaju najznačajnija uloga mu je svakako kapo Klemence. Luk je postao providar. Idemo parada iz pastu. Može da se doda i koncentrat isto za jač oromu. I sada idemo pelat. Tri komponente sosa. Treća će biti pasata. Pasata. To je dovoljno. Brojne su priče vezane za samo snimanje kuma. Navodno je porodica Kolombo bila odgovorna za samo snimanje, to je dozvole, to je davanje blagoslova šta sme, šta ne sme. Recimo u sceni svadbe mnogobrojni oni statisti su zapravo stvarno članovi porodice, dakle pravi gangsteri. Naprimjer, Luka Braci isto bio član porodice. Producenti su imali brojne probleme. Dakle, situacija je eskalirala u jednom trenutku gde su kapije Paramonta produkcijske kuće bile raznete. Kao upozorenje, tek nakon dolaska Joe Colombo i razgovora sa čelnim ljudima kompanije i njegovim zahtevom da reč mafija ne sme da bude spomenuta u filmu, Snimanje je nastavljeno. Dodat ćemo so i šećer. I to je ono što Klemenca ističe u sceni. Kad kaže imam jedan trik, dodat ću malo šećera. I ostalo nam je da dodamo vinu. Prelazim na pravljanje čufti. Mali trik da se ne bi lepile ruke. Voda u čas i pored. Ima nevjerovatno mnogo anegdota vezano za snimanje samog filma. Između ostalog 
da je naš Jovan Janićević Burduš u jednom trenutku bio castingovan za jednu od uloga. Mnoge naše jugoslovenske zvezde su došle u te korisne kontakte preko nekih produkcija Dino de Laurentisa, a navodno Burduš nije otišao na taj finalni casting zato što je imao saobraćenu nesreću. Inače, Marlon Brando je isto radio casting, to je kupoli bio problem, jer nije bio siguran kako će legendarni glumac da reaguje na samu informaciju da mora da bude castingovan. Zapravo našli su jedan pametan, inteligentan način da ga namame, da probaju kao probu šminke kod njega. Naravno da je Brando vrlo brzo skapirao čemu se radi i prihvatio kad je stavio one brčiće, one tufere u obraze. Više nije bilo nikakvog pitanja. Interesantna priča vezana za ulogu Majkla. Tu ima više opcija zapravo koje je trebalo da igra Majkla. Tu su različiti bili glumci, neki koji su već bili castingovani. Postojali su određeni pritisci da Pacino ne igra tako veliku i važnu ulogu zato što je do tad bio filmski nepoznat glumac. Zapravo bio je poznati kao pozorišni glumac. Navodno je Kopolo u jednom trenutku odglumio epi napad u trenutku kad su ga pritisli da Pacino ne može da igra. Da li se stvarno to desilo, to ne možemo da znamo, ali svakako je taj kolosalni projekat ostavio traga i na kinematografiji, a posebno i u ovom realnom isto kriminalnom svetu. Generalno, mnoge serije, filmovi su bili inspiracija nekim klincima koji su onda započinjali određene karijere. Zapravo nastaje jedna idolatrija. To je druga strana tog takvog biznisa. Ovo su čupte koje su formirane. Postoje, imaš dve opcije. Možeš da ih pečeš u rerni, a možeš i da ih propržiš. Konkretno, danas ćemo da propržimo ovo. Ide mastino ulje. Kad pržiš na mastinovom ulju, ne moraš da kupuješ ekstra devičansko ulje i da pucaš pare, možeš da uzmeš jeftinu i onu varijantu od komina. Svakako će izgubiti svojstva kad se termički obrađuje. Po par minuta sa svake strane sos je sada na vrlo niskoj temperaturi i ukrčkava se. Neki raguji se prave i po više dana, recimo 48 sati, 72 sata. Na jednom snimku jednog vlogera, matorog, napolitanca, čovek priprema ragu od više vrsta mesa, 72 sata, prijatelji mu dolaze u nedelju, on stavlja sos u petak. Dakle, fenomenalno. Lagani ključ da bi se sve od mesa i svih aroma ispustilo šta ima od svih tih prelepih ukusa. Okrećemo čupi. Opcionalno je da li će čupi biti servirane u bagetu kao danas ili mogu da idu sa testeninom ili mogu da idu u nekoj drugoj varijanti. To je pitanje tvojeg izbora.
sve je gotovo. To je to. Možemo formiramo sandviče. Idemo na pola. i drugu polovinu. Vadimo sredinu. I gore i dole, koliko uhvatiš. I sad idemo sljedeći redosled. Donja strana. Idemo sos. Drugi. Idemo čufte. Čufte mogu i da se raseku, ne moraju. Tako tu. Idemo opet drugi sloj. Parmezan. Mozzarella. Pokide. Da bude rustik. Ona je već u slojevima. Kako je formirana zapravo kao testo. Može i da se izgriluje ovo dodatno. U rerni i ne mora. Ovo će biti sveža opcija. Idemo malo rukole. I nastaje jedan tipičan Sub sandwich s istočne obale, malo masljeno ugulja, preklapamo. Klemenca sandvič je gotov. Jubilarni sandvič za veliki jubilej. 50 godina od premijere kuma.